안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 우리 기로하다, 려고하다 이두 가지를 비교해 볼 거예요. 이두 가지는 미래의 일, 계획, 약속 이런 것들을 말하는 거라서 아마 비슷하게 느껴질 것 같아요. 그러면 이번 영상에서 우리 같이 자세하게 비교해 볼게요. 그리고 이거는 시제가 좀 중요한데 그래서 영상 뒷부분에서 우리 시제도 같이 비교해 보면서 뜻도 같이 봐요. 자, 첫 번째, 기로하다. 기로하다는 계획을 만들었어요. 그리고 약속을 해요. 이런 뜻이거든요. 그래서 보통 이렇게 사용을 해요. 기로 했어요. 여기 했어요. 과거형으로 많이 씁니다. 왜냐하면 이 했어요는 뭐냐면 약속을 했다, 계획을 했다 라는 뜻이거든요. 시제 바꿀 수 있지만 보통 우리가 말하는 약속이 있다, 계획이 있다 라고 할 때는 기로 했어요. 과거형을 많이 씁니다. 예시를 한번 볼까요? 내일 친구를 만나기로 했어요. 내일 친구를 만나기로 했어요. 이건 뭐예요? 내 친구하고 약속했어요. 계획했어요. 내일 만나요. 이런 뜻이죠. 두 번째 예시. 내일부터 운동하기로 했어요. 내일부터 운동하기로 했어요. 이건 뭐예요? 약속했어요? 결심했어요? 운동할 거예요. 결심, 약속은 이미 했어요. 그래서 내일부터 운동하기로 했어요. 이렇게 사용해요. 자, 두 번째, 려고하다를 볼까요? 이 려고하다에 려고는 시도, 노력, 이런 뜻이 들어있어요. 그래서 려고 해요. 이렇게 현재형으로 많이 써요. 왜 현재형이에요? 미래에 대한 계획을 지금 내가 시도해요, 노력해요, 계획해요. 이런 뜻이에요. 기로하다와는 조금 다르죠? 그러면 예시를 한번 볼까요? 매일 운동하려고 해요. 매일 운동하려고 해요. 운동하려고 해요는 아, 내일부터 미래부터 운동하는 것을 노력할 거예요. 계획할 거예요. 할 거예요. 이런 뜻이에요. 그래서 아까 전에 운동하기로 했어요 라고 하면 이미 계획을 했고 약속을 했어요. 근데 려고 해요는 지금 생각하고 있어요. 노력할 거예요. 미래에 대해서 말하는 거예요. 이해되셨어요? 두 번째 예시 한개더 볼까요? 친구를 만나려고 해요. 친구를 만나려고 해요. 이거는 뭐예요? 미래의 친구를 만날 거예요. 지금 생각하고 있어요? 계획을 해요? 이런 뜻이에요. 그래서 계획을 하는 뜻으로 쓸 때는 려고 해요는 조금 더 노력의 뜻이 있기 때문에 기로하다 보다는 덜 확실한 계획인 느낌이에요. 이해되셨어요? 그래서 많이 쓰는 형태를 다시 정리하면 밥을 먹기로 했어요. 과거형, 밥을 먹으려고 해요. 현재형, 이렇게 쓰고 이두 가지 차이는 뭐예요? 기로 했어요, 밥을 먹기로 했어요는 계획을 벌써 했어요, 약속했어요. 그래서 할 거예요. 밥을 먹으려고 해요는 지금 밥을 먹을까 생각해요. 준비를 해요. 계획을 해요. 지금 하는 거예요. 그래서 현재형을 써요. 
자, 그러면 아까 전에 제가 이 뒤에 시제를 바꿀 수 있고 바꿀 때마다 의미가 달라진다고 말씀드렸잖아요. 그러면 이 시제를 바꾸면 어떻게 되는지 같이 한번 볼까요? 먼저 둘다 기루하다, 묘고하다 둘다 현재형일 때 볼게요. 만나다 이 단어와 같이 볼게요. 만나기로 해요. 만나려고 해요. 두 가지 다 현재형이죠. 첫 번째 만나기로 해요는 지금 약속을 하는 거예요. 뒤에 현재형이죠? 그럼 언제 해요? 지금. 기로는 미래에 대한 약속. 그래서 지금 약속을 하는 거예요. 지금 나중에 만나자. 이렇게 말하는 거예요. 그리고 만나려고 해요는 뭐예요? 려고, 노력, 시도. 그리고 지금 하는 거예요. 만나려고 해요는 지금 만나는 노력을 해요. 만나는 것을 생각해요. 이런 뜻이에요. 이해되셨어요? 자, 두 번째 과거형 볼까요? 만나기로 했어요. 만나려고 했어요. 자, 만나기로 했어요는 뭐예요? 아, 오늘 본 거죠? 했어요? 과거, 기로, 약속, 계획. 그래서 벌써 계획했어요. 약속했어요. 그리고 만나려고 했어요는 뭐예요? 했어요, 과거, 려고, 노력. 그럼 뭐예요? 과거에 노력을 했어요. 그래서 이건 뭐냐면 만나려고 했어요는 과거에 내가 만나, 만나고 싶었어요. 그래서 갔어요. 그런데 못 만났어요. 이렇게 많이 써요. 이해되셨어요? 과거에 만나는 노력했어요. 세 번째, 미래 시제. 만나기로 할 거예요. 만나려고 할 거예요. 이건 뭐예요? 자, 할 거예요, 미래. 기로 약속. 그러면 나중에 약속할 거예요. 아직 안 했어요. 나중에 약속, 계획할 거예요. 만나려고 할 거예요. 할 거예요, 미래. 려고, 노력, 시도, 생각이죠. 그러면 미래, 나중에 만나는 것을 노력할 거예요. 시도할 거예요. 해볼 거예요. 이런 뜻이에요. 그래서 이 시제 부분이 달라지는 것과 앞에 부분 원래 뜻을 같이 합치면 조금 이해하기 쉽거든요. 그러면 다시 한번 정리해 볼게요. 자, 원형으로 할게요. 기로하다는 하다. 여기 시제 언제 했어요? 기로, 약속, 계획이에요. 려고 하다, 하다. 시제, 그리고 려고는 시도, 노력, 생각 이런 거예요. 그래서 노력, 시도를 이 시제에 하다 라는 뜻이에요. 여러분 이해가 되셨어요? 뜻이 좀 다르죠? 그래서 예문을 만드시면 댓글에 달아주세요. 제가 한번 봐드릴게요. 질문이 있으시면 댓글도 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.